Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri Wahlul unktatan min lisani yafqau qawli amma ba'du Ibu-ibu, jamaah, majlis taklim, masjid Sahadatun Najah yang dirahmati Allah. Kemarin kita bicara tentang Amru bin As, di mana Amru bin As pada saat dia sakaratul maut mendekati ajalnya, didampingi oleh putranya. Lalu Amru bin As menghadap ke dinding dalam keadaan terlihat sedih. Putranya menegur apa ayah tidak mendapat kabar gembira dari Rasulullah. Begitu mendapat teguran dari anaknya seperti itu, Amr bin As langsung membalikkan wajahnya menuju kepada putranya. Lalu beliau bercerita, dia katakan, Wahai putraku, ayahmu ini berada pada tiga fase, Fase pertama adalah fase kebenciannya kepada Rasulullah di mana cita-citanya yang paling kuat adalah ingin menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu membunuhnya itu cita-cita pertamanya itu fase pertamanya kemudian fase kedua Amr bin As mulai memperoleh hidayah dari Allah sehingga Amr bin As berbaiat kepada Rasulullah walaupun baiatnya dengan syarat yaitu syaratnya setelah berbaiat dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada fase yang ketiga Amr bin As menjadi orang yang paling dicintai dan tidak terlepas dari hatinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiga fase ini disampaikan oleh Amr bin As kepada putranya supaya putranya tahu bahwasanya ayahnya telah melalui liku-liku pahit. Getir manis asamnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lanjutkan, wakat dukiro anjama atin minas salafi dan sungguh telah dijelaskan dari beberapa ulama salaf an nahum ausu ayak roa inda kuburihim waktu dafni. Bahwasanya ulama salaf. Mereka berwasiat agar ketika mereka nanti meninggal itu supaya dibacakan Al-Quran di kuburannya. Kita kan kadang-kadang pada saat menguburkan mayat, setelah itu kan kita membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabil falak, kul a'udhu birabil nas dan surah Al-Baqarah. Dan yang Dianjurkan yang diwasiatkan oleh Ibn Umar, Abdullah bin Umar itu adalah awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah agar dibacakan pada saat selesai pemakaman itu. Nah, menurut Abdul Hak, Yurwa Anna Abdullah bin Umar Amaro Ayakra Inda Kobrihi Surat Al-Baqarah. Jadi Abdul Haq itu pernah berkata bahwasanya diriwayatkan Abdullah bin Umar itu memerintahkan untuk membacakan pada sisi kuburannya itu surah Al-Baqarah. Bukan hanya surah Yasin tapi surah Al-Baqarah. Masya Allah surah Al-Baqarah tiga juz itu makanya Orang-orang Madinah dulu itu ketika ada orang meninggal itu giliran gantian menuju ke kuburan membaca surah Al Quran. Wa mimman roa dalika al Ma'la bin Abdul Rahman dan yang mengetahui apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar 
apa yang dimaksud adalah orang yang meninggal itu di sisi kuburannya dibacakan surah Al-Baqarah itu yang tahu adalah Al-Ma'la bin Abdul Rahman wa kana Imamul Ahmad yungkiru dzalika sementara Imam Ahmad itu mengingkari tentang hal ini mengingkari tentang bolehnya membaca Al-Qur'an di kuburan kenapa kok mengingkari dan kapan meminka mengingkari beliau mengingkari itu pada mulanya wa kanal imam al ahmad wa kanal imam ahmad yungkiru dzalika awalan pertama-tama imam ahmad bin hambal itu mengingkari tidak mau kalau ada orang membaca Al-Qur'an di kuburan kenapa haitsu lam yablughu fihi asarun karena belum ada asar belum ada hadis yang sampai kepada imam ahmad bin hambal Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini orangnya sangat jujur. Kalau belum ada sampai hadis atau asar kepadanya, maka Imam Ahmad bin Hambal tidak mau melaksanakannya. Bukan dia mengatakan, jangan kamu membaca Al-Quran di kuburan, karena tidak ada dalilnya, bukan begitu. Tetapi nunggu, pertama-pertama memang menolak, kemudian terus, menerimanya summa raja'an dzalika lalu setelah Imam Ahmad bin Hambal mengetahui bahwasanya ada asar yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Qur'an di kuburan lalu Imam Ahmad bin Hambal menarik fatwanya mengingkari bolehnya membaca Al-Qur'an di kuburan tadi artinya beliau pun membolehkan membaca Al-Qur'an di kuburan itu. Wa qala al-Hilal fil Jami, sementara itu Al-Hilal menyebutkan di dalam kitabnya namanya Al-Jami, Kitab Al-Qira'ati Indal Kubur di dalam bab tentang membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Akhbarna Abbas bin Muhammad Ad-Dauri telah memberitahukan kami Abbas bin Muhammad Ad-Dauri hadasana Yahya bin Ma'in Yahya bin Ma'in telah berbicara kepada ku, kepada kami hadasana Mubashir Al-Halbi Mubashir Al-Halbi telah berbicara kepada ku, hadasani Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Hallaj telah berbicara kepada ku Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Hallaj an abihi dari ayahnya kola ia berkata kola abi Dia bercerita, ayahku mengatakan, Ida ana muttu, apabila aku nanti telah meninggal, ini pesan bapak kepada anaknya. Ida ana muttu, ketika nanti aku telah meninggal, bukan nanti sebelum meninggal, tapi nanti setelah meninggal. Fadokni fillahdi, letakkan aku di liang lahat. Dengan syarat kalau sudah meninggal, kalau belum meninggal jangan. Kalau sudah meninggal letakkan aku di liang lahat. Kata ayahnya begitu berwasiat kepada anaknya. Kan memang ada belum meninggal diletakkan di liang lahat ada karena nazar bersumpah punya hutang kepada Allah. Apa hutangnya? Kalau anaknya sehat. pengin mati selama tujuh hari maka masih hidup dimasukkan ke liang lahat oleh anaknya dan dikubur selama tujuh hari nah itu masih hidup ini si ayah ini bilang kalau nanti aku telah meninggal letakkan aku di liang lahat kan memang setiap orang meninggal diletakkan di mana di liang lahat nggak ada di liang yang lain kecuali liang lahat wakul pada saat mengucap pada saat meletakkannya di liang lahat itu lalu ucapkan jadi ayahnya pesan kepada anaknya nanti kalau ayah meninggal letakkan di liang lahat dan berdoalah bismillahi wa ala sunnati rasulillahi wasanna ala turabi sanan beliau berpesan seperti itu apa pesannya 
saat meletakkan di liang lahat sambil berdoa Bismillahi dengan menyebut nama Allah wa ala sunnati rasulillahi dan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau perintah kalau sudah seperti itu nanti ratakan tanah. Jadi tanah itu diratakan kan dua digali kan bolong itu. Terus dimasukkan, kemudian terus dimasukkan tanah ke dalamnya sampai rata, jangan sampai masih bolong. Kalau kita kan sampai munjung ke atas kan gitu. Dan itu nanti lama-lama kena hujan juga akan rata. Ini disuruh ratakan. Maka kalau ada orang yang meninggal itu kita meratakan tanahnya kanan kirinya. Nah, setelah itu dikasih kembang, dikasih daun. Itu karena apa? Karena Rasulullah pernah melakukan ada orang yang pada saat Rasulullah lewat itu sedang diazab di kuburan. Kenapa diazab? Karena tidak pandai menjaga kotorannya. Tidak pandai menjaga kencingnya Ada kencingnya Itu mercik ke kainnya Dan dia diamkan saja Sehingga kainnya kotor Artinya dia kurang bersih Di dalam istinja Oleh karena itu ia diadab di alam Kuburnya Supaya kita selamat Kalau kita buang air Baik besar maupun kecil Ya cucilah sampai bersih Badan kita ini jangan sampai ketika terciprat dengan najis kita biarkan saja. Apalagi terciprat dengan kotorannya yang encer. Mungkin karena terlalu banyak makan sambal, mm, ceprot gitu, muncrat kemana-mana. Itu harus dicuci bersih. Kemudian bagusnya lagi, kita kan sekarang rata-rata kalau buang air di WC. Setelah buang air di WC itu jangan ditinggalkan tanpa pesan. Lihat dulu masih ada enggak emas yang ngapung. Udah mentang-mentang terasa disiram. Terus dibiarkan gitu saja. Ternyata masih ada yang ngapung. Kasihan orang berikutnya. Memperoleh emas yang tidak bernilai. Nah oleh karena itu harus disiram. Jangan sampai tidak disiram. Nah. Beliau menyebutkan seperti itu setelah selesai penguburan maka ratakan kuburan itu dengan tanah. Artinya tanahnya diratakan di situ. Wakro indaroksi bivatihatil bakoroti dan bacakan pada bagian kepalaku surah al bakoroh bagian awal. Jadi Sang ayah ini pesan kepada anaknya kalau nanti meninggal setelah diratakan tanahnya Maka duduklah pada bagian sisi kepalanya lalu bacakan awal suluh al-Baqarah Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Zalikal kitabu la raiba fih Hudan lil muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaibi Wa yuqimuna salata Wa mimma razakanahum yunfikun Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika Wa ma unzila min qablik Wa bil akhiratihum yukinun Ulaika ala hudan min rabbihim Wa ulaika humul muflihun Paling tidak sampai di sini itu itu dibacakan di posisi bagian atas kepalanya wakotimiha dan juga pada akhir surah al baqarah apa itu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa intu bedu ma fi angfusikum autohfu yuhasibkum billah sampai akhir ayat 286 Sampai ayat 286 Kenapa kok sang ayah ini Berpesan kepada anaknya Agar kalau nanti meninggal Setelah ditaruh di liang lahat Diratakan dengan eh, Tanah kuburannya itu diratakan Artinya tanah itu dimasukkan ke situ Sampai rata Setelah rata kok disuruh membaca Surah Al-Baqarah awal dan akhir tadi kenapa beliau sampaikan sang ayah ini berkata kepada anaknya fa inni sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu dzalika karena aku benar-benar mendengar bahwa Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab 
anaknya Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar <tuh> itu telah mengatakan demikian telah mengatakan bahwasanya kalau ada orang meninggal bacakan surah Al-Baqarah di bagian awal dan bagian akhir awal dan akhir surah Al-Baqarah Kala Abbas ad Dawari kata Abbas ad Dawari saal tu Ahmad bin Hambal aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hambal kultu aku bertanya kepada Ahmad bin Hambal tahfadu fil kiraati alal qabri syai'an apakah engkau membaca sesuatu di kuburan di sisi kuburan itu surah Al-Qur'an Jadi ditanya seperti itu Ahmad bin Hambal ditanya oleh Al Abbas Ad Dauri apakah engkau membaca sesuatu ayat Al Quran pada sisi kuburan Fakola Ahmad bin Hambal menjawab La tidak kata Ahmad bin Hambal aku tidak pernah membaca ayat di sisi kuburan Wasal tu, lalu aku bertanya lagi. Jadi Abbas ad Dauri bertanya lagi kepada uh, kepada Ahmad bin Hambal. Wasal tu, Yahya bin Ma'in. Oh, bukan, bukan itu. Maksudnya adalah Wasal tu Yahya bin Ma'in. Lalu aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in. Fahadasani biadal hadis. Lalu mem, ia memberitahu tentang hadis ini. Tentang apa? Tentang bahwasanya Ahmad bin Hambal tidak mau membaca surah Al-Quran di sisi kuburan. Jadi ketika dia memperoleh jawaban dari Ahmad bin Hambal kalau tidak pernah membaca ayat ayat Al-Quran di sisi kuburan, lalu bertanya kepada Yahya bin Ma'in dan menceritakan hal ini bahwasanya ia memperoleh berita dari memperoleh habar dari Ahmad Ibnu Hambal kalau beliau tidak pernah membaca ayat apapun di atas kuburan. Qala Al-Hilal sementara Al-Hilal mengatakan Ahbarani Al-Hasan bin Ahmad Al-Wa Al-Warok telah memberitahukan kepadaku Hasan bin Ahmad Al-Warok hadasana Ali bin Musa Al-Haddad telah memberitahukan kepada kami Ali bin Musa Al-Haddad wakana saddukon Ali bin Musa al Haddad itu adalah orang yang sangat jujur. Kala ia berkata, Kuntu ma Ahmad bin Hambal. Suatu ketika aku bersama Ahmad bin Hambal. Jadi Ali bin Musa al Haddad ini suatu ketika bersama Ahmad bin Hambal, wa Muhammad bin Kudamah dan juga bersama Muhammad bin Kudamah. Jadi di situ ada Ahmad bin Hambal, ada Muhammad bin Kudamah al Jauhari fi janazatin dalam suatu jenazah di situ ada orang meninggal di situ ada Ahmad bin Hambal di situ ada Muhammad bin Kudamah. Falamma tu final itu ketika si mayat jenazah tadi itu dikebumikan di kubur jala sarajurun darirun tiba-tiba ada seorang yang buta orang buta ini duduk di kuburan itu yakrau indal kobri Ia membaca di sisi kuburan itu Al-Quran Ia membaca Al-Quran di sisi kuburan itu Di situ ada Ahmad bin Hambal Ada juga Muhammad bin Kudama Al-Jauhari Seorang laki-laki ini di hadapan mereka Membaca Al-Quran di kuburan Fakolalahu Ahmad Lalu Ahmad mengatakan kepada orang yang membaca Ayat tadi, membaca Al-Quran tadi Ya hadha innal kiro'ata indal qabri bid'atun Membaca Al-Quran semacam ini di kuburan adalah bid'ah Katanya begitu Jadi Ahmad bin Hambal menyampaikan kepada seorang laki-laki ini yang buta Mengatakan membaca ayat Al-Quran di kuburan itu adalah bid'ah Falamma kharajina minal makabir Ketika kami keluar dari kuburan Di area kuburan Kala Muhammad bin Kudamah Lalu Muhammad bin Kudamah tadi Ngomong Li Ahmad bin Hambal ngomong kepada Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal akhirnya keluar dari kuburan setelah ada orang buta membaca ayat-ayat Al Quran di kuburan. Mu Ahmad Muhammad bin Kudamah juga keluar bersama dengan Ahmad bin Hambal. 
Lalu Muhammad bin Kudamah ini ngomongin Ahmad bin Hambal. Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ma takulu fi mubashir al-halbi. Menurut pendapatmu bagaimana seorang bernama Mubashir Al-Halbi? Kola Ahmad bin Hanbal mengatakan Mubashir Al-Halbi itu sikkotun adalah orang yang terpercaya. Orang yang dapat dipercaya. Jadi Muhammad bin Kudamah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang Mubashir Al-Halbi dan dijawab oleh Ahmad bin Habal bahwasanya Mubashir Al-Halbi itu orangnya dapat dipercaya. Kola, lalu Muhammad bin Kudamah bertanya lagi, kata Ta'an Husayan, apakah engkau pernah menulis suatu hadis dari Mubashir Al-Halbi? Jadi Mubashir Al-Halbi ini lebih tua daripada Ahmad bin Hambal. Apakah engkau pernah menulis sebuah hadis dari Mubashir Al-Halbi? Kola, lalu Ahmad bin Hamzah menjawab, Nakam, ya, aku pernah menulis hadis dari Mubashir al Halbi. Kola, lalu Muhammad bin Kudamah menyampaikan, Ah Baroni Mubashir, Mubashir al Halbi telah memberitahukan kepadaku An Abdul Rahman dan pemberitaan ini didapat dari Abdul Rahman bin Al Alla bin Al Halaj. An Abihi dari ayahnya An Nahu Auso bahwasanya ayahnya itu pernah berwasiat ayahnya maksudnya adalah Al Halaj Al Halaj itu pernah berwasiat Ida Dufina apabila nanti dikubur apabila telah dikubur ayak roa indar sihi agar di sisi kepalanya itu supaya dibacakan bifati hatil bakorati di awal surah al-baqarah. Maksudnya beliau berwasiat agar kalau meninggal nanti di sisi kepalanya dibacakan awal surah al-baqarah. Ayat 1 sampai ayat 5 itu. Wa khatimatuha dan juga penutup surah al-baqarah yaitu Lillahi mafis samawati sampai akhir itu. Ini yang disampaikan oleh Al Ala bin Al Halaj an Abi dari ayahnya. Ayahnya pernah berpesan seperti itu. Wakola lalu beliau sampaikan sami tu ibnu Umar yusi bidalika. Karena aku pernah mendengar ibnu Umar telah berwasiat seperti itu. Ibnu Umar pernah berwasiat seperti itu. Apa wasiatnya? Kalau nanti meninggal agar di sisi kepalanya supaya dibacakan awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Faqala lahu Ahmad. Mendengar berita itu, mendengar asar ini, mendengar hadis ini, baru tersadar Imam Ahmad bin Hanbal, farji wa kullir rajuli yaqra'u. Farji ma Kembali, kembali kamu ke kuburan lagi. Jadi disampaikan gitu. Siapa itu? Oh, Muhammad bin Kudamah disampaikan oleh Ahmad bin Hambal. Muhammad bin Kudamah, kamu pergi lagi ke kuburan. Wakulir rajuli dan katakan kepada orang buta yang membaca ayat tadi. Ya kerau, dia boleh membaca Al Quran di kuburan itu. Begitu mendengar ada hadis. Yang menyampaikan bahwasanya Ibnu Umar justru malah berwasiat kalau nanti ia meninggal agar dibacakan awal surah Al Baqarah dan akhir surah Al Baqarah baru Ahmad bin Hambal menyadari dan perintah kepada Muhammad bin Kudamah agar kembali ke kuburan dan menyuruh seorang laki-laki yang buta tadi untuk meneruskan bacaan Al Qurannya di sisi kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan itu diperbolehkan. Wakola Al Hasan bin Sabah Al Zafaroni dan Hasan bin Sabah Al Zafarami berkata, soal tu Syafi'i beliau bertanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah termasuk gurunya Imam Ahmad. Anil kiroati indal kubri 
tentang membaca Al-Quran di kuburan Imam Syafi'i pernah ditanya orang yang bernama Hasan bin As-Sabah Az-Za'faroni Beliau bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Al-Quran di kuburan Fakola Lalu Imam Syafi'i mengatakan La ba sabia. Tidak apa-apa membaca surah Al-Quran Tidak membaca tidak apa-apa membaca Al-Quran di kuburan Jadi Imam Syafi'i menyampaikan Tidak apa-apa membaca Al-Quran di kuburan Tidak berdosa Wa dzukir al-hilal an Syabi dan disebutkan oleh al-hilal dari Syabi qala ia berkata kanat al-ansaru orang-orang ansar siapa orang ansar itu Bu orang ansar itu adalah orang penduduk asli Madinah itu orang ansar kalau pendatang siapa namanya muhajirin jadi ada muhajirin ada ansar Orang yang bukan penduduk asli Madinah Yang diajak oleh Rasulullah menuju ke Madinah Namanya Muhajirin Orang yang menetap asli di Madinah Namanya Ansor Nah orang-orang Ansor Orang-orang penduduk Madinah Iza matalahum al-mayyitu Apabila ada mayit mati Apabila ada mayit mati Mayit kok mati Ya mayit ya mati Maksudnya ad, apabila ada orang mati gitu ya mayat jelas mati nggak ada orang mayat hidup itu nggak ada kalau ada mayat mati ikhtalafu ila kubrihi mereka berganti-gantian menuju ke kuburannya jadi orang ansor itu kalau ada dulurnya tetangganya yang meninggal itu berganti-gantian menuju ke kuburan tiap hari ganti-gantian Ngapain yakrauna indahul qur'ana Membacakan Al-Quran di kuburan itu Ini penduduk Madinah Penduduk Madinah itu adalah orang yang Tidak terputus apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Mereka bergantian menuju ke kuburan Kalau ada orang meninggal dari penduduk Madinah itu Berganti-gantian membaca Al-Quran Kola ia berkata Ahbarani Abu Yahya An-Nakid Abu Yahya An-Nakid telah memberitahukan kepadaku Kola ia berkata Samitul Hasan bin Jarawi Hasan bin Jarawi Aku mendengar Hasan bin Jarawi Ya kul ia berkata Marartu ala kobro uhtun li Aku pernah melewati sebuah kuburan saudara perempuanku Jadi ada kuburan di situ saudara perempuannya dikubur Pakar tu indah tabarok. Lalu aku membacakan surah tabarok. Apa surah tabarok? Tabarok aladhi biyadil mulku wa huwa ala kulli shayin qadir. Aladhi khalaqal maut wal hayat liyabluakum ayyukum ahsanu amala. Dan seterusnya ada 30 ayat. Ia baca itu karena hafalnya itu dia baca itu surah Al Mulk surah Tabarok. Balam mayat kurufiha karena pada saat itu ia tahu bahwasanya di dalam surah Al Mulk Tabarok tadi itu banyak keistimewaan keistimewaannya. Di antaranya itu ada terjadi di Singapura. Ada ibu-ibu yang sudah dikubur 30 tahun Mau dipindahkan kuburannya Maksudnya mau dipindahkan tulang belulangnya Begitu di bulldozer Masih utuh kain kafannya Badannya juga masih utuh Maka petugas yang memindahkan tulang-tulang tadi Itu menghubungi keluarganya Menghubungi cucunya Ternyata diceritakan oleh cucunya Neneknya itu setiap malam Tidak pernah lepas membaca surah Al-Mulk Tabarokalladzi itu tadi Sampai akhir ayat Itu dibaca terus Ternyata itu Jangankan Apa namanya eh, Tanah Ulat-ulat gak berani makan badannya Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Surah Al-Mulk ini banyak sekali manfaatnya Oleh karena itu ia baca 
di sisi kuburan saudaranya saudara perempuannya tadi Faja ani rajulun lalu ia didatangi oleh seorang laki-laki seorang laki-laki datang pakola bercerita kepada orang yang melewati kuburan saudara perempuannya dan membaca surah tabarok tadi ada orang tadi mengatakan ini roa itu uh tukafil manam aku tadi malam bermimpi ketemu dengan saudara perempuanmu takulu saudara perempuanmu ngomong dengan aku jazallahu abba ali khairan yang membaca surah al-mul ini ternyata adalah abu ali lalu ia berdoa semoga Allah memberikan balasan kepada abu ali dengan balasan yang baik Fakat intafaat bima qoro'a apa yang dibaca dari surah al-muluk itu tadi bermanfaat bagi orang-orang yang ada di kuburan itu jadi ibu kita membaca ayat-ayat al-quran kita membaca zikir kita membaca doa untuk orang yang meninggal itu sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal kita sodakoh atas orang yang meninggal apakah itu orang tua kita apakah itu saudara kita apakah itu anak kita atau siapa dari kita kita bersodakoh minta kepada Allah kalau Allah membagikan pahala ini ya Allah bagikan pahala ini kepada si fulan bin fulan maka ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk itu kita jangan bosan-bosannya setiap kali kita sholat kita doakan orang tua kita Rabbi gfirli wali walidaya warhamuhuma kama rabbayani shogiro atau kita berdoa astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal maka doa itu akan bermanfaat betul-betul kepada mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan di alam kuburnya ada yang mau bertanya kalau tidak kita tutup dengan doa iya silahkan Ya, oh gitu. Yang pertama, ketika dikasih bacaan-bacaan Al-Quran di HP, dia tenang karena dia mendengarkan Al-Quran. Karena mendengarkan Al-Quran itu akan mendapat rahmat dari Allah. Apalagi yang membaca itu bukan HP, yang membaca orang, orangnya mendapat pahala, yang mendengar mendapat pahala. Kalau yang tadi yang mendengar dapat pahala, HP-nya dapat pahala. Kemudian mana yang lebih bagus? Yang yang lebih bagus adalah dibimbing dulu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itulah yang disebut dengan talqin dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena apa? Karena mengkana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dahulal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah maka orang itu masuk surga. Tapi setelah membimbing dia dengan kalimat la ilaha illallah jangan diajak ngomong lagi biarkan dia diam atau dia mendengarkan tadi kalau memang kita capek membaca Al-Qur'an ya udah hidupi aja surah Al-Baqarah sampai uh, surah An-Nas dibaca semuanya yang lebih bagus lagi adalah ketika pihak keluarga itu membacakannya tidak dengan HP kalau dengan HP itu artinya memang kita malas mengajari anak dengan membaca Al-Quran ya sudah mak nggak usah khawatir nanti aku bacakan surah Yasin tapi belikan HP Samsung S22 begitu dibelikan tak langsung diputarkan Yasin wal-Quran ya bagus murotal tapi HP yang bunyi 
bukan anaknya maka anak diajari Al-Quran supaya bisa mendoakan orang tuanya bukan HP yang mendoakan jadi gitu yang lebih bagus adalah dibimbing dengan kalimat tayyibah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian jangan diajak ngomong kemudian yang lebih bagus lagi adalah kita yang membaca Al-Quran murattal membimbing ya enggak apa-apa tapi yang lebih bagus enggak usah pakai HP lah masa pakai HP nanti jangan-jangan mendoakan orang pakai HP direkam itu terus dibaca terus tiap hari karena yang nyambung itu adalah dari hati ke hati kebetulan HP kan enggak punya hati dia apalagi kalau kecuali kalau HP-nya punya hati bisa merasakan sakit jadi kalau misalnya jatuh dia bilang aduh gitu Ah, jadi barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila wa warahmatullahi wabarakatuh.